హాయ్ అండి నా తెలుగు ఛానల్లో మరోసారి మీకు స్వాగతం ఈరోజు నేను చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో మీకోసం తీసుకొచ్చాను ఇలాంటి టాపిక్స్ మీద మీ అందరు నన్ను చాలా రిక్వెస్ట్ చేశారు ఎందుకంటే మీరు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మాకు నీట్గా అర్థమైపోతుంది సో ఇలాంటి ఏమైనా టాపిక్స్ ఉంటే కొంతమంది అయితే రిక్వెస్ట్ కూడా చేశారు ఈ స్పెసిఫిక్ ఈ వీడియో గురించి సో దానివల్ల నేను ఈ వీడియో మీకోసం తీసుకొచ్చాను ఈరోజు ఇందులో ఏంటంటే నేను వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను అనమాట సో వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి చాలా కామన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి సెవెంటీ ఇయర్ ఉమెన్ వరకు ఎవరికన్నా అవ్వచ్చు మ్యారీడ్ ఆర్ అన్మ్యారీడ్ ఎవరికైనా వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అవ్వచ్చు సో వెజైనా ఇన్ఫెక్షన్లో కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ ఇన్ఫెక్షన్ టైప్ ఇస్ బ్యాక్టీరియల్ వెజానెసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియల్ వెజానెసిస్ ఇన్ఫెక్షన్లో ఏంటంటే మీ వెజైనా నుంచి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట అది మీరు గమనించినట్లయితే ఒకవేళ స్మెల్ ఎక్కువ అయితే ఆటోమేటిక్ యూ విల్ కమ్ టు నో దాట్ యూ నో సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ సో ఆ స్మెల్ అనేది ఎక్కువ అయినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు సో అప్పుడు మీరు డాక్టర్కి విజిట్ చేస్తే వాళ్ళ విఫ్ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో అది మన యూరిన్ టెస్ట్ని చేస్తారు పొటాషియం హైడ్రోసాల్ట్ మీద యూరిన్ డ్రాప్స్ వేసినప్పుడు కానీ దాంతో మిక్స్ అయినప్పుడు స్మెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అంటే పొటాషియం హైడ్రోసైడ్ దాన్ని టెస్ట్ చేయప్పుడు మిక్స్ చేసినప్పుడు బాగా ఎక్కువ స్మెల్ వస్తుంది సో ఇట్ మీన్స్ దాట్ యూ హ్యావ్ బ్యాక్టీరియల్ వెజానిసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇది ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి చాలా కామన్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫీమేల్స్కి వస్తూ ఉంటుంది సో దీన్ని మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే ట్రీట్ చేయడానికి వాళ్ళు కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు కొన్ని జెల్స్ ఇస్తారు ఇవి ఈజీగా క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట ఇది రావడానికి కారణాలు కూడా ఏంటంటే అతిగా ఏది ఉన్నా సరే మంచిది కాదంటారు కదా అలాగా ప్రతి మన బాడీది పీహెచ్ బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి వెజైనాది కూడా పీహెచ్ బ్యాలెన్స్లో ఉండాలి సో వెజైనా పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చి యాసిడిక్ అనమాట ఈ ప్రాబ్లం అయ్యేది ఎందుకంటే ఓవర్ గ్రోత్ ఆఫ్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా సో మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి సో ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ అంటే మీ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు కూడా మీకు వెజైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందన్నమాట నేను మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్లోబల్లీ రీసెర్చ్ మీద చెప్తున్నాను ఎక్కువ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంది సో డోంట్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అదర్ యాంగిల్ సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ so that is one reason infections vachi transferable so evarkanna unte okalu gunte onkol ki transfer ayipothay irrespective of the gender female ki ilanti infection unte adi male ki transfer ayipothadi aa infection meeku already unnapudu mee partner kuda ilanti infections unte avi kuda meeku vachestayi so first type of infection is bacterial vaginosis infection second vachesesi yeast infection anamata ee yeast infection lo entante meeku vaginal area lo ఇచ్చింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకా దానివల్ల రెడ్నెస్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా గోక్కుంటాం అదే మీకు ఎక్కువ ఇచ్చింగ్ అవుతుందంటే మీరు పబ్లిక్లో గోక్కుంటే దట్ డజంట్ లుక్ గుడ్ బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రెడ్నెస్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇదేంటంటే మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకవేళ మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మంచిగా లేవు అనుకుంటే అప్పుడు మీకు ఇచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎక్కువగా సిక్ అయిపోయి ఉన్నారు బాగా ఇల్ అవుతూ ఉంటారు అప్పుడు కూడా మీకు ఇది ఇది ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ టూ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏదైతే మీకు చెప్పాను రెండు కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట ఒకటేమో స్మెల్తో సంబంధించింది ఇంకోటేమో ఇచ్చింగ్తో సంబంధించింది సో థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటంటే ట్రైకోమోనస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఇన్ఫెక్షన్స్ విచ్ హ్యావ్ సెట్ బిఫోర్ అంటే నేను ఇంతకుముందు ఏదైతే రెండు మీకు చెప్పాను ఇన్ఫెక్షన్ ఆ రెండింటిది కాంబినేషన్ రెండు కూడా మీకు అవుతాయి కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో స్మెల్ వస్తుంది కానీ రైట్ స్మెల్ అయితే రాదు మరి ఎక్కువ కూడా రాదు తక్కువ కూడా రాదు కానీ కరెక్ట్ అయితే స్మెల్ రాదు అది కాకుండా ఇచ్చింగ్ కానీ మీకు హై లెవెల్లో అవుతుంది రెడ్నెస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే స్ట్రాబెరీ ఏ కలర్లో ఉంటుంది అంత మీ ఏరియా రెడ్ అయిపోతుంది అంత సివియర్లో మీకు రెడ్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీకు బ్లీడింగ్ కూడా అవ్వచ్చు డిశ్చార్జ్ కూడా అవ్వచ్చు పెయిన్ కూడా రావచ్చు సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్లో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి యూ షుడ్ నాట్ యూనో వెయిట్ ఏదన్నా మీకు స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీరు వెయిట్ చేస్తూ ఉండకూడదు కొంచెమే కదా రెండు రోజులు సరైపోతుంది అనే భావంలో ఉంటే అది ఎక్కువ అయ్యి ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట చెప్పినట్లుగా ఇది ట్రాన్స్మిటెడ్ కాబట్టి ఒకవేళ హ
सो यू हाव टू बी वेरी काशिस् इन दिश रेस्पेक्ट सो इवेमो थ्री टाइप आफ् इनफेक्षन अन्ट इनफेक्षन वो सिमटम्स कमेल वो पट्टुले इनफेक्षन अभी अभी बैक्टीरिय इनफेक्षन इचिंग के इचिंग ट्रैकोमोन वर के सो इनीषि स्टेज कट आफ चेयर चाल इंपारटेंट सो एमेम सिमटम्स एंटे लोअर बैक चला मनमक लोअर बैक एक्वे इंट मनो तुड़क क्लीन एक्सा अंतने लोअर बैक अभी कारण अच्छा अभी काकोवे वेजाइनल इनफेक्षन थ्री टाइप टाइप आफ् इनफेक्षन एंटे कारणमे अन्ट सो लोअर बैक सिवियर एम चेसा रेस्ट तगटे कू शुड विजिट डाक्टर सो अभी लोअर एबडाम पेन वस्तु अभी गमन चाले इला वीडियो चूड वाला अवगन अने काबी एना का गबुक्त एवरो स्वाति इंका एक्सरइज एवरना सर अंदम इनफर्मेट वीडियो शेर अभी का प्रॉब्लम वो सैकालजिकल बिस्टर्ब पनी सर चेयलेर यह दाने मीद काट्रेषन उन्न सो मेरे एक्व डिस्टर्बना सर सिमटम्स कच्चर डॉक्टर ने विजिट अवाले अभी का चाल इंपारटेंटी पे अवतना चाल मंदे पे अवगा कंसीव अवाल सर कंसीव अवटे चाल मंदे काप्टि पिस् वो पिस् इनफेक्षन वे चान्स उठाई ना रिसर्च परंग इनफर्मेस डीपाले टापिक डॉक्टर फैमिल डॉक्टर अड़कु सो इनफर्टिटी अंदे प्रेग्नसी वो आपार तरवा वे यू वाट टू कंसीव आ टाइम कंसीव अवे आल टाबेट इनफर्टिटी अने इंक्रीज इला प्रॉब्लम वाल सो ने प्लांटी अन का यू कैन टेक् अदर आपशन आलो देर आर् मेनी आपशन टू यू नो स्टा प्रेग्नसी अं मेनी अदर रीजन सो मेरे डॉक्टर ने गनकालजिस्ट कैटर इनफर्टिटी प्रॉब्लम वस्तु चाल मंद पिल कावाल वाल की आपर्चुन कलगटे सो इत चाब्लम मन चाहिए वदलेंटे अभी इंतन तरह लाइफ मेदे एफेक्ट चूपे सो चुनाव प्रॉब्लम ने सार्वजे अंत बाधे प्रॉब्लम उड़ू सो इप्ड वर की नैन एन टाइप आफ् इनफेक्षन उ अभी चपेसा प्लस सिमटम्स एला उ अभी ना द पाइंट इज वट आर् रेमडी विच यू कैन टेक् फस्ट रेमडी एंटे वेजाइना एंत हईजीनिक अंत एंत शुभ्र उचते अंत मंला इनफेक्षन दाव सो ये शुभ्र उच्चु फस्टेमो मेरे इंटू वाश्रूम के वेजाइना वाश्वाली वाश्क अला वे चाल मंदते वाश्कोर टाइल ड्राप्स एक्त तोड़ मेद उत दाने वाल इनफेक्षन अने को स्प्रेड एक्वन सो फस्ट आफ्ल वाश्वाले सो वाश्कटे सरपोदा सरपो यू हाव टू मेक् द एरिया ड्रई अभी मत ड्रई चे सो ड्रई चेयरेंटे वेजाइना दिश्यू पेपर्स उठाई कदा टिश्यू पेपर्स वाड़ी आ एरिया ड्रई चेयचु अदरवर सपरेट वेजाइना गुरी प्रईवेट बाॉडी पार्ट गुरी वेरे टवल दू प्रईवेटर अंदर टवल्लो वे तगली पिल को अदर फैमिल मेबर्स वो इनफेक्षन वाल स्प्रेड सो इंटर इनफेक्षन उन्ना इनफेक्षन उ स्टार्ट इनफेक्ष तक माने अभी मंजुद का सो यू शुड यूज डिफरेंट टाइल फर् योर डिफरेंट बाॉडी पार्ट काल तुड़कटे का तुड़कटर नार्मल टवल तो दाने तरह दाने मुखम तुड़क इंका का इनफेक्षन डर्ट अंत फेस मेद सो मेरे का वैप से डिफरेंट टवल पे प्रईवेट बाॉडी पार्ट तुड़ा की डिफरेंट टाइल पे सो आधा हईजी का उड़ी सो इंटे अला हईजी मेटीन प्रापर का वाश्रूम के वाश्कार अंत अला बैठक बैठक चाल मंद सजेस्टर दट इज़ आलो गुड सोल्यूशन दट यू कैन मेक अ स्क्वाड्स अंत स्क्वाड मैं एक्सरसाइज चोटो हाफ बेड अंत शीट मेद कुछ हाफ बेड पी चेसन इपू को स्लम ट्रिम ऐसी पी चेसे का सब अला उ दे कैन मेनेज एवर हेवी वेट उन्नारो हू कैनाट हाँ देर वेट डेम से अब चेयर अब स्क्वाडे वाल स्क्वाड्स कड़पतर अब सोवे मूवी के लेकिन एक् अवटिंग के रोज आफीस के हईजी अने दृष्टि सो आईजी एला मेटो 
దాన్ని దీంతో మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట ఇది మీ బ్యాగ్ లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఈ రోజు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత కూడా మీరు ఇది మీ బ్యాగ్ లో పెట్టుకోలేదు అంటే కనుక తర్వాత మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఆ రోజు నేను మీకు పక్కా గుర్తొస్తాను నేను చెప్పాను కదా మీరు ఫాలో చేయలేదని సో ఇదేంటంటే టాయిలెట్ సీట్ శానిటైజర్ అనమాట మీరు పబ్లిక్ ప్లేస్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి ఒక వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ నుంచి అలా స్ప్రే చేసేయాలి సేమ్ ఇది కూడా డియోడ్రెంట్ లాగే ఉంటుంది చూడండి ఇంకా దీని స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది డియోడ్రెంట్ కన్నా చాలా నచ్చింది నాకే దీని స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది ఇది స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత మీరు టాయిలెట్కి వెళ్తే మీకు ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావు ఇది ఇట్లా ఉందన్నమాట టాయిలెట్ సీట్ శానిటైజర్ ఇది ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీకు చెప్పానో అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తుంది కిల్ జర్మ్స్ ఇన్స్టెంట్లీ తొందరగా జర్మ్స్ అనేది మీరు షీట్ మీద స్ప్రే చేయంగానే ఏమైనా జర్మ్స్ ఉంటే అది కిల్ చేసేస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్స్తో ప్రివెంట్ చేస్తుంది హెల్త్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా ఇది డర్మటాలజికలీ టెస్టెడ్ అనమాట సో డాక్టర్స్ కూడా ఇది సజెస్ట్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని యూజ్ చేయమని సో మీరు ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు ఇంకా కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ అనమాట వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇంకా నేను అన్ని లింక్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను స్నాప్ డీల్ అమెజాన్ ఇంకా ఫ్లిప్కార్ట్ మీకు ఎక్కడ తక్కువలో కన్ దొరుకుతుంది అక్కడ మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ సేఫ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఇన్స్టెంట్ అనమాట మీరు డియోడ్రెంట్ స్ప్రే చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటారో అంతకన్నా తక్కువ టైం అనమాట ఇది సో ఇది యూజ్ చేస్తే మీ టాయిలెట్ సీట్ మీ కవర్స్ ఫ్లష్ లివర్ ఇంకా ఫాక్సెట్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీ అయిపోతాయి అనమాట దాని తర్వాత మీరు ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా చూడండి ఇక్కడ రాసి కూడా ఉంది యువర్ బెస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అగేన్స్ట్ డిసీజ్ కాజింగ్ జామ్స్ ఆన్ ద టాయిలెట్ సీట్ ఖచ్చితంగా మీ బ్యాగ్ లో ఉంటే మంచిది సో ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా వాష్రూమ్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా ఓన్లీ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ వన్ రూపీ టాయిలెట్ దాని గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఆఫీస్ లో కూడా అందరు ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒకే వాష్రూమ్ యూజ్ చేస్తారు కదా సో దాని మీద కూడా మీకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు యూజ్ చేసే అంటే టాయిలెట్ షీట్ యూజ్ చేసే ముందు ఇండియన్ ఆర్ వెస్ట్రన్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ నేను ఓన్లీ వెస్ట్రన్ కోసమే చెప్పట్లేదు ఏ దానికైనా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఇట్ విల్ స్మెల్ గుడ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ స్మెల్ సో ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీ కూడా అయిపోతారు ఇంకా మీ వెజైనా నుంచి ఎటువంటి స్మెల్ కూడా బయటికి రాదు నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇది ఇన్ఫెక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి నేను చెప్పాను కదా సో పార్ట్నర్స్ బిఫోర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్కోర్స్ ప్రాపర్ సేఫ్టీ అనేది యూజ్ చేయాలి ఒకవేళ ఎవరికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా సేఫ్టీ ఏంటి కాండమ్స్ వాడాలి సో అప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే వరకు సో యూ విల్ బి సేఫ్ ఇంకా అది కాకుండా ఈ రోజుల్లో చాలా మంది పార్లర్స్కి వెళ్ళి బిగినీ వ్యాక్స్ చేయించుకుంటారు సో బిగినీ వ్యాక్స్ చేయించినప్పుడు దే యూజ్ డిఫరెంట్ టాల్స్ టు వైప్ యువర్ బిగినీ ఏరియా ఇంకా బెడ్షీట్స్ ఉంటాయి అవి వేరే వాళ్ళు కూడా దాని మీద పడుకుని వెళ్ళుంటారు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఎంతో ఖర్చు పెడుతున్నారు ఒక బిగినీ వ్యాక్స్ చేయించుకోవడానికి అలాంటప్పుడు కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఇంకా తీసుకోవాలి మీరు వాళ్ళని బెడ్షీట్ మార్చుకోవాలి కొత్త సెట్ ఆఫ్ టవల్స్ అడగాలి యూజ్ ఓన్లీ ఫ్రెష్ టవల్స్ ఫర్ అస్ యూ కెన్ మేక్ అవుట్ కదా మంచి ఫ్రెష్ టవల్స్ ఏంటి వాడిన టవల్స్ ఏంటి మనకు అర్థం అవుతాయి కదా సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ అలా ఫ్రెష్ అయ్యి యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా ఇంకోటి ఏంటంటే డెలివరీ టైంలో మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బికినీ ఏరియాని రేజర్ కూడా చేస్తారు మొత్తం క్లీన్ చేస్తారు ఆ టైంలో కూడా వాళ్ళు బ్లేడ్స్ మీ ఎదురుగుండానికి కొత్త ఎత్తి తీసి పెడుతున్నారా లేదా యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ మీరు పెయిన్లో ఉంటారు డెలివరీ టైంలో లేబర్ పెయిన్స్ ఉంటాయి అది కరెక్టే కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంకా హెచ్ఐవి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు కొంచెం గమనించాలి ఇంకా దానిపైన శ్రద్ధ చూపించాలి దానివల్ల మీ ఫ్యామిలీ అంతా చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే పీరియడ్స్ సో జనరల్గా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి పీరియడ్స్ టైమ్స్లో డెలివరీ టైంలో ఈ టైంలోనే వస్తూ ఉంటాయి పోస్ట్ డెలివరీ కూడా త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా ఆ టైంలో వస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటి టైంలో మీరు నేను సజెస్ట్ చేసేది ఫస్ట్ ఏంటంటే మెన్సులు కప్పే మీరు యూజ్ చేయాలి ఒకవేళ ఇప్పుడు వరకు స్టార్ట్ చేయలేదంటే యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ బట్ అయినా కొంతమందికి కొంచెం భయం ఉందో ఎందుకు ఉందో ఎన్నో వీడియోస్ నేను చేశాను అయినా సరే సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ కొంచెం ఏమో ఆ రీజన్స్ ఎలా చెప్పినా ఎలా చేసినా వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు బట్ ఐ సజెస్ట్ యూ గో ఫర్ మెన్సులు కప్ ఇట్స్ లైక్ హెవెన్ మీరు ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే యూ విల్ నాట్ లీవ్ ఇట్ ఎవరి టీ మెన్సులు కప్ కూడా ఉంది మీరు
అండర్ గార్మెంట్స్ సో అండర్ గార్మెంట్స్ కూడా మీరు ఎంత కాటన్ ఇవి వాడితే అంత మంచిది సిల్క్ జార్జెట్ అలాంటివి వాడితే అది అబ్జార్బ్ చేయదు రాదర్ మీ స్కిన్ని కూడా చాలా గరుగ్గా బట్టి అక్కడ మీకు ర్యాషెస్ వచ్చేలాగా చేస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అంటే మీరు ఏదన్నా జార్జెట్ టాప్ వేసుకున్నా సరే మీకు స్మెల్ రాగానే తొందరగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అది కదా అది మీరు కాటన్ వేసుకుంటే స్ప్రెడ్ అవ్వదు సో దాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద క్లాత్ మెటీరియల్ సో మీరు అండర్ గార్మెంట్స్కి స్పెసిఫిక్లీ కాటన్ మెటీరియల్ వాడితే అది మీ వెజైనాకి చాలా మంచిది సో ఇవైతే ప్రికాషన్స్ అనమాట మీరు ఎలా చేస్తే మీకు ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉంది లేకపోతే వచ్చేసింది మీరు కేర్ తీసుకోలేదు కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఎక్కువ వాటర్ కన్స్యూమ్ చేస్తే మీ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది సర్వ్ అవుతుంది సో మీ యూ వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటంటే ఎక్కువ వాటర్ తాగితే మీరు ఎంతైతే లూకి వెళ్తారో టాయిలెట్కి వెళ్తారో అంత తొందరగా ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది వాటర్ కన్నా ఎక్కువ లస్సీ తాగితే బెటర్ లస్సీ కానీ కర్డ్ కానీ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఎందుకంటే కర్డ్లో పీహెచ్ లెవెల్ బ్యాలెన్స్ చేసే క్వాలిటీ ఉంటుంది సో మీ పీహెచ్ లెవెల్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినప్పుడు మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా సరైపోతాయి సో అది మీరు ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవాలి అదర్వైజ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ మీరు వాటర్లో యాపిల్ సైడర్ వినేగర్ కూడా మిక్స్ చేసి తాగొచ్చు అది వెయిట్ లాస్ కూడా ప్లస్ ప్లస్ అది కాకుండా వెజైలైన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రాకుండా చూస్తుంది ఇంకా స్నానం చేసేటప్పుడు మీరు మీ బకెట్లో మీ దగ్గర నేను ఫోర్ ఐటమ్స్ చెప్తాను ఏ అవైలబుల్ ఉంటే అది వేసుకుని స్నానం చేస్తే మీకు ఇవన్నీ దగ్గరలో కూడా రావు అనమాట మీరు రాక్ సాల్ట్ యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ రావు రాక్ సాల్ట్ వేసేసి కళ్ళు ఉప్పు ఉంటారు కదా అది వేసేసి కలిపేసేసి కొంచెం వేడినీళ్ళు అయితే బెటర్ అన్ని కొంచెం గోరువెచ్చగా మీరు స్నానం చేసే వేడినీళ్ళు వేసేస్తే బెటర్ మీకు ఇంటి దగ్గర నీమ్ చెట్టు వేపాకులు ఉన్నాయంటే అది కూడా మీరు కొంచెం వేడినీళ్ళు వేసేసి దాంతో స్నానం చేస్తే కొద్ది దగ్గర రావు యాలం అంటారు కదా ఫిట్ కర్రీ వైట్గా ఉంటుంది తెలుగులో ఏమంటారు తెలియదు నాకు అది కూడా మీరు వేసేసి దాంట్లో తిప్పేస్తే అది కరిగిపోతుంది దాంతో కూడా మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ రావు అది కాకుండా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ సో గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీ సార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ మీ స్కిన్ గురించి కానీ ఇన్నర్ ప్రాబ్లం ఏదైనా దాన్ని సర్చ్ చేయడానికి సక్షం అంటారు కదా అది అనమాట సో ఒక నీమ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కానీ టీ ట్రీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కానీ వాటర్లో ఒక పది కానీ ఇరవై కానీ డ్రాప్స్ వేసిన తర్వాత దాంతో స్నానం చేస్తే కూడా మీకు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ దగ్గర రావు అసలు సో నేను మీకు టైప్స్ సిమ్టమ్స్ రీజన్స్ ఇంకా ప్రికాషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అన్ని చెప్పేశాను ఇంకా ఇది ఈ ప్రోడక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇది నా మాత్రానికి అనుకోవద్దు మీరు పాకెట్లో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సో ఈ వీడియో మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను ఒకవేళ ఉందంటే కనుక కింద లైక్ బటన్ ఉంది కదా దాన్ని నొక్కేసి నన్ను మోటివేట్ చేయడానికి ఆ లైక్ని నొక్కేసేయండి ఇంకా షేర్ చేయండి ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలు కొంతమంది తెలుసున్నా ఫాలో చేయరు కొంతమందికి తెలియదు అందుకని ఫాలో చేయలేరు సో మీరు షేర్ చేయడం వల్ల ఎవరికైతే తెలుసు వాళ్ళకి గుర్తు చేసినట్టు ఉంటుంది ఇంకా ఎవరికైతే తెలియదు వాళ్ళకి తెలియజేసినట్టు ఉంటుంది ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ నా ఛానల్ని చేసుకోవచ్చు మీరు మీకు ఇలాంటి మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను టైం టు టైం ఇస్తూ ఉంటాను సో నేను ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్లో అనను నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు వీడియో నచ్చితేనే యూ టేక్ డిసిజన్ వెదర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ సో మీకు నచ్చితేనే నవ్ మీరు డిసైడ్ చేసుకుని అది చేసుకోవచ్చు సో నేను మరో వీడియోతో మీ అందరికీ కలుస్తాను అప్పటివరకు సెలవు బాయ్ బాయ్